안녕하세요. 오늘은 제가 두 통을 원하는 마사지 알려드리려고 하는데요. 저는 제 기억에 한 30대 초반부터 두 통이 좀 심해지더라고요. 작년에 두 통이 되게 피크를 쳤어요. 그래서 작년 여름에 너무 강해져서 아 내가 이거를 짚고 넘어가야겠다, 치료를 해야겠다 이런 생각이 딱 들었어요. 토할 것 같이 속이 미식미식 거릴 정도로 머리가 아프고 두통 있으면 만성화 짜증나고 그래서 음 제가 받은 치료 방법은 바로 어 맹인 안마였어요. 근육을 누르고 잡아당기고 해서 이제 혈류가 잘 공급이 되게 하는 근육 풀어주고 제가 말한 뭐 두통, 뭐팔 뭐 저림, 몸에 어떤 생긴 질병 완화를 위해서 안마를 받는 거죠. 면을 이렇게 딱 대요. 그런 다음에 그 마사지하는 부위를 이렇게 계속 이렇게 자극해서 혈전도 자극하고 근육도 풀어요. 경락학설을 기반으로 하고 근육을 풀어주기 때문에 거의 다 비슷해요. 저도 그래서 처음에는 맹인 안마를 받다가 뒤부터는 제 스스로 마사지를 했어요. 보통 두통이 있다 하면은 그 여기 뭐 축도근이나 관자놀이 이런 데 이렇게 지그시 누르고 이렇게 하고 띠 같은 것도 하고 그러잖아요. 머리만 이렇게 주변으로 문지르면 그때 뿐이고 뚫리는 혈이 막 뚫리는 그런 효과가 없어요. 그래서 뒤통수 밑에 이 근육을 먼저 풀어주거든요. 경혈을 풀어주는 마사지 되게 간단해요. 먼저 안마봉, 슬카봉 또는 얇은 막대 등을 이용해서 한쪽 후두학은 뿌리에 대고 고개를 살짝 숙입니다. 막대를 대고 스트레칭을 해야 측두근까지 자극이 옵니다. 목에서부터 머리까지 근육이 이완되면서 혈류량이 급증하고 통증까지 완화되는 원리입니다. 후두화근과 측두근이 모두 시원해질 때까지 1분 이상 하면 더 좋습니다. 다음은 후두화근부터 잘근잘근 근육을 풀어줍니다. 만약 움푹 들어간 양쪽의 후두화근을 양손으로 마사지한다면 근육에 큰 힘이 실리지 않습니다. 그래서 한쪽씩 정성스럽게 마사지해야 합니다. 이렇게 도구를 사용하는 것도 도움이 됩니다. 오른손잡이는 우측 승모근을 더 많이 이용해서 오른쪽 두통이 더 심할 것입니다. 그래서 근육이 뭉쳐지지 않게 틈틈이 어깨와 목을 스트레칭 해주는 습관이 중요합니다. 근육을 촘촘하게 좌우로 흔들흔들하면 근육이 자극되는 느낌과 소리까지 들릴 겁니다. 승모근까지 촘촘하고 강하게 문질러줍니다. 팔과 손이 아파서 마사지하기 힘들 경우에는 테니스 볼이나 마사지 볼을 깔고 누워서 근육을 이완합니다. 네, 이렇게 반대쪽 목까지 양쪽 다 풀어주고 나면 머리 쪽으로 혈액이 막 공급이 되면서 조금 맑아진 느낌도 들거든요. 그럼 이제 두피를 마사지 해주시면 돼요. 먼저 측두근부터 이렇게 강하게 지그시 원 굴리면서 수건을 딱 대고 잘근잘근 이렇게 흔들면서 먼저 이렇게 다 풀어주세요. 사실 이렇게 하면은 뭐 두통 완화뿐만 아니라 눈가나 턱선에 리프팅에도 좋으니까 근육을 이완했고 동시에 여기 귀 쪽에 있는 혈점들 뒤통수 다 풀어주었죠? 뿐만 아니라 폼롤러로 등이랑 날개뼈 다 풀어주는 것도 되게 중요합니다. 네, 네 그럼 다음에 뵐게요.